हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट मैं इस वीडियो में वन क्वेश्चन का सलूशन प्रोसीजर डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को मैंने लिया हूं एम ए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर प्रोग्राम कोड एम ई सी कोर्स कोड एम ई सी जीरो जीरो थ्री ऑब्लिक वन जीरो थ्री टाइटल क्वांटिटेटिव मैथड ठीक है असाइनमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन नंबर टू बी ठीक है तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन को और मैं प्रूफ भी करूंगा और आप भी देख सकते हो ठीक है ये क्वेश्चन है पहले मैं पढ़ देता हूं उसके बाद में ये करेक्ट फॉर्म है जेड का वैल्यू और यहां पर बाई मिस्टेक दिया गया है और आपको मैं प्रूफ भी करूंगा आप खुद देख लोगे देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमी कंडक्टर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर अ कंप्यूटर इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल मीन मीन इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन ठीक है पार्ट पर मिलियन एसपैंडर डायविएशन इज ए गिवेड ट्वेंटी टू ठीक है तो सेमी कंडक्टर इज ए एक्सेप्टेबल ओनली इट्स कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज ए बिलो वन फिफ्टी पार्ट पर मिलियन ठीक है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सेमी कंडक्टर आर एक्सेप्टेबल फॉर यूज एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर लीजिए फॉर द वैल्यू ऑफ गेट 1.5 इज 0.0.66 0.66 है देखो अगर यहां पर मीन जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन आपको दिया गया है आप न्यू न्यू कहो न्यू दिया गया है 127 रैंडम वेरिएबल क्या है वन फिफ्टी ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया गया है वो क्या है ट्वेंटी टू अब यहां जरा सा ध्यान दो यहां अगर अगर यहां वन ट्वेंटी फाइव होता ठीक है तब ये वन पॉइंट फाइव हम मानते ठीक है लेकिन यहां पर वन ट्वेंटी सेवन है ठीक है हम जब जेड का वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस न्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन तो 150 फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी टू ठीक है अब इसको करेंगे तो 23 होगा बाय 22 अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.0540 पॉइंट जीरो फाइव जीरो फोर फाइव जीरो ही रहेगा ठीक है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.05 पॉइंट जीरो फाइव जेड का वैल्यू आपका निकला जेड इक्वल टू वन एक अप्रोच है अगर आपको इस पर भी बिलीव नहीं हो रहा है मैं एक एक चीज का प्रमाण दूंगा तो आप एक काम करो सेम क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट ईयर 2019-20 ठीक है इससे जस्ट एक साल बाइक का आप क्वेश्चन पेपर उठाओ असाइनमेंट का पेपर खट का वहां पर सारा ये दिया गया है वैल्यू ना कि ये वैल्यू दिया गया है बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबल सारा चीज एक है इस पर बिलीव करोगे अब देख लेना क्वेश्चन में दूसरा नंबर बात है कि आप जब मैं नॉर्मल जो इसका टेबल देखोगे जेड का वैल्यू का तो इतना वैल्यू आएगा ही नहीं तो ये सारे चीज क्लियर हो गया मैं सोलूशन अगर करेक्ट सोल्यूशन करना है तो जेड का वैल्यू वो लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है 1.5 आने का कोई चांस नहीं है तब आएगा जब 125 ट्वेंटी मीन होगा ठीक है तो आपका मिस प्रिंटिंग है उसको सुधार सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरा बात है जब हमारा जेड का वैल्यू कितना निकला 1.05 तो तो इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज ए गिवेन इन दिस क्वेश्चन बिलो द वन ट्वेंटी फाइव तो एक पहले इसका मतलब है कि आप एक ग्राफ मैंने एक हम ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल को ठीक है ये बीच में है ये न्यू और ये जेड का जो वैल्यू आया वन पॉइंट जीरो फाइव ठीक है पहला नंबर अब यहां सेलेक्ट कैसे करेंगे ये टोटल जो आइडिया होता है वो वन के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर हमको ये मीन है तो दो फिफ्टी फिफ्टी दोनों साइड बांटता है ठीक है 
तो हमको क्या बोल रहा है कि इट्स ए कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज बिलो वन फिफ्टी पार्ट मतलब बिलो वन फिफ्टी पार्ट तो यानी इंटायर एरिया ठीक है इंटायर एरिया लेफ्ट साइड ऑफ जेड वैल्यू विल बी कंसीडर मतलब इंटायर एरिया जो जेड वैल्यू का लेफ्ट साइड होगा क्योंकि बिलो वन ट्वेंटी क्या वन फिफ्टी है ठीक है ये है अब इसका मीन का वन ट्वेंटी सेवन हो गया ये वन फिफ्टी ऊपर में हो गया जो रैंडम वेरिएबल है और ये है मीन तो इधर कंसीडर किया जाएगा ठीक है तो आप लिखिएगा कि इंटायर रीजन लेफ्ट साइड ऑफ जेड इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव ठीक है विल बी कंसीडर इन दिस ग्राफ ठीक है तो अब यहां पर हम आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ ठीक है क्वेश्चन क्या था द प्रोपोर्शन ऑफ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर इज ए एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट एवल फॉर यूज तो ये तो इसका वैल्यू जो मीन का होगा क्या जितना का वैल्यू 50 परसेंट होता है यानी जीरो पॉइंट फाइव जीरो और प्लस इतना का जो वैल्यू आपको ये टेबल्स में दिया गया है मैंने टेबल रहता है लेकिन यहां पर वैल्यू दे दिया बुक्स में टेबल्स रहता है तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री वन अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो पॉइंट यहां कर ही लेते हैं जीरो पॉइंट डेसिमल के बाद जितना जीरो उतना ले लो कोई दिक्कत नहीं है थ्री फाइव थ्री वन वन थ्री फाइव एट थ्री तो जीरो पॉइंट एट फाइव थ्री वन ठीक है ये आंसर होगा ठीक है ये आंसर होगा था प्रोपोर्शन ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है इज ए एक्सेप्टेबल फॉर यूज तो फिफ्टी परसेंट यहां है और ये इसका वैल्यू फिफ्टी परसेंट और इसका वैल्यू जो आया थर्टी फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री वन चूंकि डेसमल के बाद एक बार हम नहीं बोलते हैं उसके मैंने बोलने का जो नियम है वो सेपरेटली डिजिट को बोला जाता है तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और आपको किसी तरह का अगर डाउट है तो आप देख लीजिएगा मैं दो प्रमाण दिया जेड का वैल्यू आया तो 1.5 पॉइंट फाइव का ना आकर यह वैल्यू आया और पिछले असाइनमेंट में यह वैल्यू दिया गया इसके बराबर इतना है और मैं बता देता हूं जेड का वैल्यू आपको इतना आएगा है कि मैंने लेट मैंने जितना मैंने देखा जीरो पॉइंट फोर नाइन नाइन एट तक बुक्स में मैंने देखा हूं ठीक है तो इतना हाईएस्ट वैल्यू आ ही नहीं सकता है उस हिसाब से तो वन मैंने पूरा एरिया होगा अगर आप जोड़ देंगे फिफ्टी परसेंट तो वन मैंने मोर देन वन वैल्यू आ जाएगा लेकिन पूरा इंटायर एरिया का वैल्यू वन होता है दो पार्ट में फिफ्टी फिफ्टी होता है लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है ठीक है so i think uh, you got the concept uh, i discussed under this video thanks for watching my video till end jai hind